Fala pessoal, maravilha? Bom, esse aqui foi um pedido especial de uma pessoa aí, né? Aqui também no canal do YouTube. Uh, se você não me conhece, professor Vilma Leal aqui. Uh, aqui é a questão da repetição, né? Uh, teve um, um, uma pessoa que me perguntou, professor, tem como eu agendar lá no Google Sheet e uh, colocar lá para repetir três dias seguidos, 15 dias, semanalmente, etc. E aí não, não dá tempo, né? De ficar fazendo tudo isso, por isso que eu juntei Fiz todo esse compilado para colocar aqui na, na Hotmart para vocês, para aqueles que precisam, né? Para aqueles que realmente estão querendo para poder utilizar aí no seu trabalho. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que está feito e, obviamente, que aqui na plataforma vai estar, tá, como os outros módulos, explicado passo a passo para você poder fazer qualquer adaptação que você queira aí no seu sistema com o código pronto. Só baixar a planilha e fazer, tá bom? Aqui está a nossa planilha. Uh, Aqui eu coloquei o título, né? a nossa planilha praticamente é igual, tem título, data, hora inicial, hora final, descrição, status e aqui, convidados, é aquele do módulo 2, então você pode utilizar ele aqui também, então eu, eu incluí convidados aqui, se você quiser dar para colocar aí centenas de convidados, esse, ele vai, ele vai pegar, agrupar todos eles e enviar esse convite através da planilha aqui também e você poder, faz, poder saber quem é que aceitou ou não o convite aqui através lá do seu da sua agenda aqui vai ser a mesma forma que o outro eu vou mostrar em, nas, na agenda aqui mas como é uma coisa de repetição então eu vou deixar só na minha agenda aqui mesmo e não vou colocar convidados não mas você já viu no vídeo anterior aqui no na, aqui no, no na Hotmart que tem como você colocar aí vários convidados mas é o a mesma função tá bom então se você quiser adaptar é, é isso aqui, se você colocar um Google Forms, se você quiser colocar qualquer coisa, aí esse aqui já está pronto, o código já está pronto para você, já vai vir explicado aqui. Bom, se você está na Hotmart aqui, por exemplo, deixa lá seu comentário para o pessoal saber que isso está sendo, uh, realmente está te ajudando aí com esses, com esses scripts, tá? Porque a gente demora um pouquinho, a gente tem que testar, uh, testando, a gente vem com o vídeo e gravando, mostrando passo a passo como é que você pode adaptar aí. Né? No caso, essa planilha não é fechada, né? você pode adicionar outras colunas, você pode adicionar mais coisas aqui, ou seja, você pode fazer um sistema completo de um agendamento uh, aqui com esse sistema. Então, vamos mostrar como é que é a questão do sistema de repetição. Ó, eu coloquei aqui, por exemplo, é o título, né? então o título vai aparecer lá para a gente, vai ser esse aqui, a data, a hora, início e hora, fim, e seguir lá o meu canal no YouTube. Ok? Então aqui, convidados é a lista de convidados se quiser, aí ele vai repetir também na lista de convidados e aqui o número de repetições, por exemplo, se eu quiser diário, ó, eu tenho lá diário, semanal, quinzenal, mensal e não se repete, certo? Se eu colocar aqui para não se repetir, deixar aqui zero repetições, ele não vai repetir, vai ser só um agendamento. Se eu colocar aqui, por exemplo, diário e quiser que ele faça uma repetição de três vezes, eu venho aqui, ó, agenda, criar eventos na agenda. Pronto. O que, que ele está fazendo? Ele vai pegar esse diário, repetir três vezes na minha agenda, tá? Eu vou pegar aqui, ó, como é diário, lembra lá que na, no vídeo passado a gente estava aqui semanal, então eu vou pegar aqui semanal, né? Que eu estava diário, olha lá, ó, repetiu, repetiu. Vou, vou excluir para começar de novo, vou excluir tudo, tá? Aqui, ó, todos os eventos, vou excluir. E agora vamos fazer esse negócio diário aqui novamente, tá? Ó, eu venho aqui, ó, e agenda, criar eventos, opa, não vai criar, né? Vamos lá, olha lá, não vai criar, porque é, já está registrado. Lembra lá que aqui, ó, se tiver marcado como registrado, ele vai olhar a coluna e não vai registrar, então vou apagar de novo e vou aqui, ó, agenda, criar eventos na agenda. A gente pode vir aqui na agenda que você vai ver ele automaticamente sendo criado aqui na nossa diária. Então, se é três vezes, ele está repetindo três vezes, diariamente, ok? Então, olha lá, está tudo aqui, ó, o professor Vilma Leal, Aí falou assim, ah, será que tá mesmo? Vou escrever todos os eventos de novo e eu colocar aqui no título, ó. Vou colocar aqui, me, vou colocar aqui, ó, me segue, <risos> me segue, me segue, me segue. Pronto, siga-me, siga minhas mãos, beleza? Aí eu vou tirar o registrado aqui porque senão ele não executa. Vem aqui em agenda, criar eventos na agenda, volto lá na minha agenda e eu vou estar tá lá. O título é aquele, ó, professor Vilma Leal, me segue, beleza? Olha, por que que não aconteceu nada? Olha lá, ué, ué, cadê? Olha lá, <risos> demorou um pouquinho, teve um delayzinho aí pra, pra fazer. Olha lá, professor Vilma Leal, me segue, que eu acabei de adicionar, beleza? Então, por exemplo, eu vou apagar tudo de novo aqui e vou colocar agora quinzenal, só pra você ver a diferença. Ó, todos os eventos, 
Ok, opa, escolhi só um, né? Vou excluir aqui, colocar todos os eventos. Então, tudo daqui para frente ele vai excluir. Aí eu vou colocar aqui agora, apago isso aqui. Pode ver que eu estou mais rápido do que meu processador, né? Vou apagar registrado e vou colocar aqui, por exemplo, semanal. Vou colocar duas semanas para não ter que ficar procurando lá no meu computador. Não, vou deixar três. Semanal três vezes, ok? Então, semana, 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 tá? Vamos vir aqui, agenda, criar evento. Vamos voltar aqui na minha agenda e ver o negócio funcionando. Então, eu vou estar tá na coluna, né? Que é a quinta, aí outra quinta e outra quinta, já que é a semana, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou no mês ou não? Deixa eu colocar aqui semana. Vou colocar agora mês aqui na minha agenda, né? Onde está? Aqui, ó. Tá vendo? Ó, primeira quinta, ó. Tá vendo? Onde que eu estou gravando hoje. Aí vem o dia, dia 9, tá vendo? E veio o dia 16. Então ele agendou quinzenalmente. Eu vou apagar tudo de novo. E agora a gente vai fazer... Acho que nem precisa mais, né? Você já entendeu que... É, se eu for colocar quinzenalmente... Eu vou colocar aqui, ó. Quinzenalmente... Vou colocar dois, porque aí vai pular uma semana, né? Olha lá, vou pegar aqui, ó. Quinzenalmente. Então, pula uma semana vai na outra, não é? Não é isso? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Agenda. Criar eventos na agenda. E voltar na minha agenda aqui para ver se é criado. Então, ele vai criar numa agenda, pular uma semana e criar no outro... No outro... É que tá aqui, né? No caso, ele criou uma agenda. Tá vendo aqui, ó? Criou quinzenal, né? Aí ele pulou uma semana, tá vendo aqui? Aí ele veio pra cá, ó. Viu? Olha lá, ele criou do dia... É, do dia quinta-feira, do dia 2 de novembro, que é hoje, né? Criou o um evento pra cada... Aqui, ó. A cada duas semanas. A cada quinta-feira, duas semanas. Tá vendo? Por isso que pulou. E assim sucessivamente. Foi uma pessoa aqui no canal no YouTube que tinha perguntado... Ah, professor, mas eu quero agendar um negócio aí, por exemplo... Toda semana, todo mês, todo... Tá vendo? Então você tem aí, o código já vai estar tá aqui na, na Hotmart para você. É só pegar e usar, ficar à vontade. Forte abraço. Fica... Olha aqui, aniversário de... Deixa eu tirar minha agenda daqui também, né? Ninguém merece. <risos> é... Forte abraço, fique com Deus. E vamos embora para o próximo módulo aí, que vai só melhorando. Vamos lá, bora ser produtivo.